நமஸ்காரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் மைக்ரோப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஃப்ரம் த லெசன் வேர்ல்ட் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இன் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இந்த லெசனில் ஸோ இந்த வீடியோவில் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் மைக்ரோ ஆர்கனிசமில் பர்டிகுலராக பேக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றியும் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோ பயாலஜினா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா So, what is the meaning of micro? Micro means very small size. Okay? So, we have a minute size of micro. Biology means living things. So, we have a small size of micro. Living things are the study of micro. One of the signs is microbiology. Okay? So, microbiology is a branch of biology that deals with the living organisms of microscopic size. which include so the microscopic size la yarella varuvanga appadina bacteria fungi algae protozoa and viruses so ivunga ellarum da in the microscopic size ku la varravanga romba chinna da irukka kudiyum okay so some pictures na ungalku kaanichiruken bacteria fungi protozoa algae viruses so in the lesson la ivunga ovvoru thara patti nama detail ah padikka porom okay va cheri So, first, you can see the habitat of your body. So, you can see the habitat of your body. So, habitats of microbes. Microbes are found in habitats like terrestrial, aquatic, atmospheric or in living host. So, you can see the habitat of terrestrial. So, you can see the habitat of aquatic. So, water region. In living host. So, one host is also in living host. Host is in living host. Microbes are in living host. ஓகே அவங்கள தான் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு வைரஸ் என்னிட்ட இருந்தது அப்படின்னா ஐ எம் ஆக்ட் அஸ் அ ஹோஸ்ட் ஃபார் தட் மைக்ரோப்ஸ் நான் ஹோஸ்ட் அந்த மைக்ரோப்க்கு ஓகேவா சரி இப்போ பாருங்க சம் ஆஃப் த மைக்ரோப் சர்வே வின் எக்ஸ்ட்ரீம் என்விரான்மெண்ட் லைக் ஹார்ட் ஸ்பிரிங் ஐஸ் சீட்ஸ் வாட்டர் பாடிஸ் வித் சால்ட் கண்டென்ட் அண்ட் லோ ஆக்சிஜன் அண்ட் இன் ஏரி பிளேசஸ் வித் லிமிட்டட் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி ஸோ என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ல கூட இவங்களால சர்வே ஆக முடியும் அப்படின்னா ஹார்ட் ஸ்பிரிங் ஹார்ட் ஸ்பிரிங் அப்படின்னா நேச்சுரலாவே ஹார்ட் வாட்டரை எமிட் பண்ணக்கூடிய ஊற்று அதான் வந்து ஹார்ட் ஸ்பிரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சூடான தண்ணிய வெளியேற்றக்கூடிய நீர் ஊற்று அதான் ஹார்ட் ஸ்பிரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுல இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய வேப்பர் தான் இவங்க ஓகே ஒரு ஹாட் வாட்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய வேப்பர் தான் இவங்க ஸோ நேச்சுரலாவே அதுல இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹாட் வாட்டரா தான் வெளியில வரும் நார்மல் வந்து நம்ம வந்து ஒரு வாட்டரை வந்து பாயில் பண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் வாட் இஸ் பர்பஸ் டு பாயில் வாட்டர் அப்படின்னா அந்த ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் கில் பண்றதுக்கு தான் அந்த வாட்டரையே பாயில் பண்றோம் ஓகே பட் ஒரு சில மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஹாட் வாட்டர்லயும் சர்வே ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்லயும் அதனால சர்வே ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட் ஐஸ் ஷீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நார்மலா நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணும் போது என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு திங்ஸ்ல வந்து மைக்ரோப்ஸ் வரக்கூடாது அதனால டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோ ஆகணும் அப்படின்னா மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் அதுல குரோ ஆக முடியாது அப்படின்ற பர்பஸ் தான் நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை யூஸ் பண்றோம் பட் ஒரு சில மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆக முடியும் ஐஸ் கெட்டுக்கு <laughs> ஸோ சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக அதிகமாக அதில் மைக்ரோப்ஸோடைய அந்த சர்வைவல் கெப்பாசிட்டி கம்மியாயிடும் ஸோ அதுக்காக தான் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ஒரு சில மைக்ரோப்ஸ் இட் இஸ் ஏபிள் டு க்ரோ இன் த ஹை சால்ட் கண்டென்ட் வாட்டர் பாடிஸ் ஆல்சோ ஸோ நிறைய சால்ட் கண்டென்ட் இருந்தால் கூட அதில் கூட அவங்களால சர்வே ஆக முடியும் ஒரு சில மைக்ரோப்ஸ் ஓகே ஐ எம் நாட் டெல்லிங் த ஆல் மைக்ரோப்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் அண்ட் லோ ஆக்சிஜன் ஸோ ஆக்சிஜனே இல்லைனாலும் அவங்களால இருக்க முடியும் லோ ஆக்சிஜன் இருந்தா கூட இருக்க முடியும் நமக்கு மாதிரி ஒரு 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 சஃபிஷியன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருந்தாதான் இப்ப நம்மளால எல்லாம் சர்வே ஆக முடியும் பட் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அப்படி கூட அவங்களால சர்வே ஆக முடியும் ஓகே அண்ட் இன் ஏரி பிளேசஸ் ஏரி பிளேசஸ் மீன்ஸ் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் சோ அவங்கள கூட அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈஸியா சர்வே ஆக முடியும் ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து அவங்களுடைய ஹேபிடேட்ஸா சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் சோ மைக்ரோப்ஸ்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா மைக்ரோப்ஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் ஈச் அதர் இன் சைஸ் மார்பாலஜி ஹேபிடேட் மெட்டபாலிசம் அண்ட் செவரல் அதர் ஃபியேச்சர்ஸ் 
சோ இந்த மைக்ரோப்ஸ நம்ம குரூப் குரூப்பா தனித்தனியா பிரிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவோம் அவங்க இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டிஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் இல்ல டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் சோ எப்படி எல்லாம் இவங்க டிஃபர் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னா சைன்ஸ் சைஸ்ல வேரி ஆயிருப்பாங்க மார்பாலஜிக்கல் வெளிப்புற தோற்றத்துல வேரி ஆயிருப்பாங்க ஹேபிடேட் வாழ்ற இடத்துல வேரி ஆயிருப்பாங்க மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சிதை மாற்றத்துல டிஃபர் ஆயிருப்பாங்க அண்ட் செவரல் அதர் ஃபியேச்சர்ஸ் இது இல்லாம இன்னும் நிறைய விஷயத்துலயும் அவங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி த்ரீ டைப்ஸா கிளாசிஃபை பண்றாங்க அது எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா செல்லுல ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்றாங்க ஓகே என்னென்னவா கிளாசிஃபை பண்றாங்க யுனி செல்லுலர் மல்டி செல்லுலர் அண்ட் ஏ செல்லுலர் அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்றாங்க யுனி செல்லுலர் மீன்ஸ் இட் ஹேவிங் ஒன்லி ஒன் செல் சிங்கிள் செல் இருந்தது அப்படின்னா அதைதான் யுனி செல்லுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நிறைய பாக்டீரியாஸ் இருக்காங்க மல்டி செல்லுலர் அப்படின்னா மோர் தன் ஒன் செல் இருந்தாலே அவங்களை மல்டி செல்லுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அத பங்கை எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் ஏ செல்லுலர் மீன்ஸ் ஏ ரெப்ரசன்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆப் செல் அப்படின்னு அர்த்தம் சோ செல்லே இல்ல அப்படின்னா அவங்கள ஏ செல்லுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு நிறைய வைரசஸ் எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் சோ இதுல என்னென்னலாம் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் இதுல பாக்கலாம் இப்போ இதுல வந்து பாக்டீரியாவை பத்தி மட்டும் டீடைலா படிக்க போறோம் இந்த வீடியோல சோ அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ இல்லாம எல்லா மைக்ரோப்ஸ பத்தியும் டீடைலா படிக்கலாம் ஓகேவா சோ பாக்டீரியா ஆர் மைக்ரோஸ்கோபிக் சோ ரொம்ப நின் உயிரி அதனால மைக்ரோஸ்கோப்ல தான் பார்க்க முடியும் அதனால மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் சிங்கிள் செல்டு ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் சிங்கிள் செல் அதனாலதான் யூனி செல்லா இருக்கு எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம் இந்த பாக்டீரியாவா சோ சிங்கிள் செல் ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதை கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ரோகேரியாட்டிக்னா என்ன யூ கேரியாட்டிக்னா என்ன அப்படின்றத தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும் கேரியான் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே கேரியான்ஸ் மீன்ஸ் நியூக்ளியஸ் ப்ரோ கேரியாட்டிக் அப்படின்னா ப்ரோ அப்படின்னா பிஃபோராவே ஓகே ப்ரீவியஸாவே அப்படின்னு மீனிங் ஓகே சோ இதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும் யூ மீன்ஸ் ட்ரூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே சோ யூ கேரியாட்ஸ் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதுல என்ன நியூக்ளியஸ் ட்ரூ நியூக்ளியஸ் ஃபால்ஸ் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னா ட்ரூ நியூக்ளியஸ் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ்க்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா நியூக்ளியஸ் சுத்தி என்ன இருக்கும் நியூக்ளியர் மெம்பிரைன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் நியூக்ளியோலஸ் இருக்கும் ஓகே சோ நியூக்ளியஸ் இருக்கும் உள்ள சோ இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த டாட்ஸ் எல்லாமே சின்ன சின்ன நியூக்ளியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் சோ இதெல்லாம் இருந்தாதான் அதை வந்து ஒரு ட்ரூ நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்கள யாராவது ஒருத்தர் இல்லைன்னா கூட அவங்கள இன்கம்ப்ளீட் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் சோ அப்படி இருக்கக்கூடியவங்க தான் அந்த ப்ரோ கேரியாட்டிக்ஸ் அப்படின்றவங்க ஓகே நியூ நியூக்ளியஸா ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க ஒரு உயிரியா வெளியே வந்துட்டாங்க சோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரோ கேரியாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூக்ளியஸ் இருக்கும் பட் எப்படி இருக்காது அவங்கள்ட்ட கம்ப்ளீட் ஆயிருக்காது சோ அதனாலதான் ப்ரீவியஸா டெவலப் ஆயிட்டாங்க நியூக்ளியஸ் டெவலப் ஆக முன்னாடியே அவங்க ப்ரீவியஸா டெவலப் ஆயிட்டாங்க சோ அதனால ப்ரோ கேரியாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூ கேரியாட்ஸ் அப்படின்னா யூ மீன்ஸ் ட்ரூ இவங்ககிட்ட என்ன இருக்கும் அப்படின்னா த்ரூ நியூக்ளியஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே இருக்கும் நியூக்ளியர் நியூக்ளியஸ் தான் என்னெல்லாம் உள்ள இருக்கணுமோ எல்லாமே இருக்கும் அவங்களதான் யூ கேரியாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சரி சோ ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் வித் அவுட் நியூக்ளியஸ் அதனாலதான் இங்க வித் அவுட் நியூக்ளியஸ் அண்ட் அதர் செல் ஆர்கனல் செல் ஆர்கனல்ஸ் கூட அதுல ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுடைய சைஸ் பத்தி பார்ப்போம் சோ நார்மலா பாக்டீரியாவோட சைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டு டென் மீட்டர் இன் லென்த் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டு ஒன் மீட்டர் இன் வித் சோ லென்த் வந்து ஒன்ல இருந்து டென் மீட்டர் வரைக்கும் அதோட வித் எப்படி இருக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டு ஒன் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மொட்டிலிட்டி மொட்டிலிட்டி அப்படின்னா மூமெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே சோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகக்கூடியது சோ ஒரு சில பாக்டீரியாவால என்ன ஆக முடியும் அப்படின்னா மூவ் ஆக முடியும் ஒரு சில பாக்டீரியாஸால மூவ் ஆக முடியாது யாரெல்லாம் மூவ் ஆவாங்களோ அவங்கள மொட்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யாரெல்லாம் மூவ் ஆக மாட்டாங்களோ அவங்கள நான் மொட்டைல் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சோ மொட்டைல் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் இட் இஸ் அ மூவபிள் அப்படின்னு சொல்லிருக்கணும் ஓகே சோ அந்த பாக்டீரியாவில மூவ் ஆக முடியும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் மொட்டைல ஆர்கனிசம் அப்பட
சோ அவங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்னா இதுதான் இதுதான் அந்த ஷேப் தான் ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஷேப் தான் ஓகே சோ இந்த மாதிரி ஷேப்ப இருக்கிறவங்களா என்னன்னு சொல்லுவாங்க காக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அத சிங்கிளா ஒரே ஒரு பாக்டீரியா மட்டும் மெயின் பண்றோம் அப்படின்னா அதை காக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் குரூப் ஆஃப் காக்கஸ் இருந்தாங்க நிறைய காக்கஸ் இருந்தது அப்படின்னா இவங்கள காக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஒண்ணும் இல்ல இது சிங்குலர் இது ஃப்ளூரல் அவ்வளவுதான் இது சிங்குலர் ஃபார்ம் ஒன்னே ஒன்னுதுனா காக்கஸ் நிறைய இருந்ததுன்னா காக்கை ஓகே அடுத்து ராட் ஷேப் பாக்டீரியா கால்டஸ் பேசில்லை ஒன்னே ஒண்ணு இருந்தது அப்படின்னா அது பேசில்லஸ் சோ அந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதா ராட் ஷேப் ஓகே சோ இதுல ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கிறதுனால இதை பேசில்லஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இங்க நிறைய இருக்கிறதுனால இது என்னன்னு சொல்றாங்க பேசில்லை அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஸ்பைரல் ஷேப்டு பாக்டீரியா கால்டு ஸ்பைரல்லா ஸ்பைரல்லம் ஸ்பைரல்லம் நம்ம எப்ப மீன் பண்ணுவோம் இந்த சிங்கிள் மைக்ரோப் ஸ்பைரல் மைக்ரோப் இருந்தது அப்படின்னா இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்பைரல்லம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இதுதான் ஸ்பைரல்லம் சோ இது குரூப்பா இருந்தது அப்படின்னா அதை ஸ்பைரல்லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் கமா ஷேப்டு பாக்டீரியா கால்டஸ் விப்ரியோஸ் சிங்கிளா சொல்லும் போது அதை விப்ரியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபுளோரல் ஃபார்ம்ல சொல்லும் போது விப்ரியோஸ் கமா ஷேப் அப்படின்றது இதுதான் இந்த நம்ம கமா போடும்போது இப்படி இப்படி போடுவோம் பாத்தீங்களா சோ அந்த ஷேப்ல இருக்கிறதுனால இதை கமா ஷேப்டு பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ஷேப் பேஸ் பண்ணி ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியாவை கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஓகே காக்கை பேசில்லை ஸ்பைரலா அண்ட் விப்ரியோ ஓகேவா சே நெக்ஸ்ட் இப்ப ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாக்டீரியா பாக்டீரியாவுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் பாக்டீரியா செல் ஹஸ் செல் மெம்பிரேன் கவர்ட் பை ரிஜிட் செல் வால் சோ நார்மலா ஒரு பாக்டீரியாவுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாக்டீரியால ஒரு செல் மெம்பிரேன் இருக்கும் ஓகே இந்த செல் மெம்பிரேன் வந்து ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பிரேனா இருக்கும் எதையுமே உள்ள அலோவ் பண்ணாது உள்ள இருந்து எதையும் வெளியே அலோவ் பண்ணாது சோ அந்த மாதிரி ஒரு மெம்பிரேனா இருக்கும் ஓகேவா இந்த மெம்பிரேனை கவர் பண்ணி ஒரு ரிஜிட் செல்வால் ரிஜிட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ராங் செல்வால் அது சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ அதுதான் அந்த பிக்சர்ல காமிச்சிருக்கோம் இது செல்வால் ஓகேவா சோ உள்ள இருக்கக்கூடிய இது செல் மெம்பிரேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க இன் சேம் இன் சம் பாக்டீரியா ஹேவிங் அடிஷனல் கவரிங் அரௌண்ட் த செல்வால் கால்டு கேப்சியூல் ஒரு சில பாக்டீரியால இந்த கேப்சியூல் இந்த செல்வாலையும் சுத்தி ஒரு சரௌண்டிங் இருக்கும் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் ஏற்கனவே செல் மெம்பிரேனுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தான் செல்வால் இந்த செல்வாலுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் ஒரு சில மைக்ரோப்ஸ்ல இருக்கும் ஒரு சில பாக்டீரியால இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் கேப்சியூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த கேப்சியூல் இருந்தது அப்படின்னா ஈஸியா அந்த பாக்டீரியாவை என்ன பண்ண முடியாது அட்டாக் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த பாக்டீரியாவை கீழ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேப்சியூல பிரேக் பண்ணணும் செல்வால பிரேக் பண்ணணும் செல் மெம்பிரேனை பிரேக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதுல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ கில் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ இது எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் ஒரு சில பாக்டீரியால இருக்கும் The membrane closes the cytoplasm, incipient nucleus, ribosome and DNA. So, the membrane is in the cell membrane. Cell membrane is in the cell membrane. Cell membrane is in the cell membrane. Cytoplasm is in the cell. Incipient nucleus is in the incomplete nucleus. So, that's why we call prokaryotes. Ribosomes and DNA is in the cell. So, DNA is having the genetic materials. The lake of membrane bound organelles. So, what is the name? ஆர்கனல்ஸ் இருக்காது மைட்டோகாண்ட்ரியாவோ இல்ல ரிபோசோம்ஸோ அந்த மாதிரி சாரி மைட்டோகாண்ட்ரியா ஆர்என்ஏ சோ அந்த மாதிரி செல் ஆர்கனல்ஸ் படிச்சிருக்கோம்ல கோல்கே அப்பரட்டஸ் சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆர்கனல்ஸ் இவங்க கிட்ட இருக்காது இன் அடிசன் டு திஸ் எ ஸ்மால் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ கால்டு பிளாஸ்மிட் ஃபவுண்ட் இன் த சைட்டோபிளாசம் சோ அது மாதிரி ஆர்கனல்ஸ் இல்லாதது மாதிரி அடிஷனலா இவங்க கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிளாஸ்மிட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் பிளாஸ்மிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ நத்திங் இட் இஸ் அ எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ இது டிஎன்ஏ ஓகே சோ இப்படி 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 இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏவே ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்ல இருந்தது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ டிஎன்ஏ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்கிறது தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் ஃபார்ம்ல இருக்கும் இதான் பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் Flagella are found on the cell surface for motility. So, if you look at this slide, you can see it as a motile or non-motile. If you look at it, you can see it as a motile. If you look at it as a motile, you
டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா மோனோ ட்ரைக்கர்ஸ் ஆம்பி ட்ரைக்கர்ஸ் லோப்போ ட்ரைக்கர்ஸ் அண்ட் பெரி ட்ரைக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க மோனோ அப்படின்னா மோனோனாலே சிங்கிள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ என் சிங்கிள் பிளாஜ் எல்லாம் யூஸ்வலி அட் ஒன் போல் ஸோ ஒரு பேக்டீரியாவோட ஏதோ ஒரு போல்ல இந்த எண்டோ அல்லது இந்த எண்டோ ஏதோ ஒரு எண்டுல ஒரே ஒரு சிங்கிள் பிளாஜ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அதை மோனோ ட்ரைக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆம்பி ட்ரைக்கர்ஸ் என் சிங்கிள் பிளாஜ் எல்லாம் அட் போத் ஏன்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனிசம் சோ அதே மாதிரி சிங்கிள் பிளாஜ் எல்லாம் தான் ஆனா ரெண்டு எண்டுலயும் இருக்கும் இங்க ஒரே ஒரு போல்ல இருந்தது இங்க ரெண்டு போல்லயும் இருந்தது அப்படின்னா அதை ஆம்பி ட்ரைக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் லோப்போ ட்ரைக்கர்ஸ் டூ ஆர் மோர் பிளாஜ் எல்லாம் அட் ஒன் ஆர் போத் போல்ஸ் ஓகே சோ இங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கொத்த ஒரு கிளஸ்டர் ஆஃப் பிளாஜெல்லாம் இருக்கும் அது ஒரே போல்ல இருக்கும் இல்ல சில சமயத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு போல்ஸ்லயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கிளஸ்டர் ஆஃப் பிளாஜ் எல்லாம் இருக்கலாம் ஓகே ஒரு கொத்த இருக்கக்கூடிய பிளாஜ் எல்லாம் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா அது லோப்போ ட்ரைக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பெரி ட்ரைக்கர்ஸ் பிளாஜ் எல்லாம் ஓவர் த என்டயர் சர்ஃபேஸ் சோ ஒரு பாக்டீரியா இருந்தது அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியாவை சுத்தி எல்லா பக்கமுமே பிளாஜ் எல்லாம் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா இதுதான் பெரி ட்ரைக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிக்சர் எல்லாம் காமிச்சிருக்க மாதிரி ஓகே சோ இந்த வீடியோல மைக்ரோப்ஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் சோ அந்த மைக்ரோப்ல பர்டிகுலரா பாக்டீரியாவுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அது எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பத்தியும் டீடைலா பாத்துட்டோம் சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல வைரஸை பத்தி டீடைலா ஸ்டடி பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ